আচ্ছা তো এতদিন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন তো ফ্রিকোয়েন্সির ভেতর ফ্রিকোয়েন্সি বলতে মূলত আমরা অ্যাঙ্গেল মডুলেশন নিয়ে কথা বলছিলাম অ্যাঙ্গেল মডুলেশনের দুইটা পার্ট ছিল ফেজ মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন দুটো নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি তারপর আমরা মূলত ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের উপর ডাইভ ডাউন করেছি হ্যাঁ মানে এটাতে একটু দেখতে চাচ্ছিলাম ইন ডিটেইল ম্যাথমেটিক্যালি যে কি কি টাইপের জিনিসপত্র আছে তো ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের আমাদের মেসেজ সিগন্যাল যদি থাকে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি কেমন সেটা দেখেছিলাম সেখান থেকে ফেজটা কিভাবে ডিরাইভ করতে হয় সেটাও আমরা দেখেছিলাম আলটিমেটলি আমরা পুরো মডুলেটেড সিগন্যালটা কি পেয়ে যাচ্ছিলাম ঠিক আছে এই ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যাল অ্যাঙ্গেল তো মূলত আমাদের যেহেতু অ্যাঙ্গেল মডুলেশন কাজেই অ্যাঙ্গেলের পার্টটাকে ডিরাইভ করে আনতে হবে অ্যাঙ্গেলের পার্টটাকে ডিরাইভ করে আনার পরে অ্যাঙ্গেল বাই যে ফেজ যেটা সেটাকে ডিরাইভ করে আনার পরে বসিয়ে দিলে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যাল হয়ে গেল এরপরে আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে কতটুকু শিফট করে যাচ্ছে ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি থেকে কতটুকু ফ্রিকোয়েন্সি শিফট হচ্ছে ডেভিয়েট করতেছে সেটাই ছিল আমাদের ডেল্টা এফ আর এফ এম তো ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের মেসেজ সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি তো এই রেশিওটাকে আমরা বলতাম হচ্ছে মডুলেশন ইনডেক্স বিটা তো এই বিটার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করেই আমরা দুই রকম এফ এম চিন্তা করতাম একটা হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড এফ এম এখানে বিটার ভ্যালু লেস দেন ওয়ান ওয়ান রেডিয়ান এর চাইতে ছোট যখন বিটার ভ্যালু मतन समान छोट है जेनारेट कर मोटामुटी ट्राई कर छोड़ 
FM modulated signal er. FM signal er khetre amader expression chilo hote eight st. Ita saman chilo ac cos. Ekhane shi je theta ta chilo. Jekhane theta value ta amra boshiye di ta. Hai na? Taale eight. Eight theta value ta chilo hote eight. Two pi fct plus amader hui year part ta chilo. Complex part ta. छोट हार्टो जिन छोटेमेशन करते पावर जे थी प्लस इ पावर माइनस जे थी टा डिवाइडेड बाय टू है ऑयलर्स फॉर्मूला बोलते होते हैं हमारे जो दी कोसाइन था के कोसाइन थीटा जो दी था के कोसाइन थीटा के हमारे एक्सपोनेंशियल टर्म में प्रकाश होते हैं ठीक है सर एक उम एक टा फॉर्मूला चिलो बा ए टरी आर एक टा ऑल्टरनेट फॉर्मूला चिलो उठी plus j sin theta apnar uh, complex number niye jokhon porechen hopefully tokhon ei formula gulo sathe porichito hoyechile muloto formula chilo hocche tin ta cos theta er ekta formula chilo sin theta er ekta formula chilo to oi dui ta thekei ashole muloto eta ashe eta chilo hocche e power j theta minus e power minus j theta divided by twice j er kom ekta formula chilo sin theta er jonno cos theta er jonno chilo upor er ta ट्राई रियल लिखते रिलेट कर लिखते रियल लिखबे रियल चाहिए रियल नम्बर 
তো এই সিরিয়াল নাম্বার হওয়ার কারণে এটাকে চাইলে আমরা ভিতরে নিয়ে যেতে পারি কোনো চেঞ্জ হবে না আমরা পুরো জিনিসটাকে লিখতে পারি এরকম রিয়েল পার্ট অফ এই আর ই দিয়ে বোঝাচ্ছি রিয়েল পার্ট অফ হ্যাঁ তো এই রিয়েল পার্ট অফ এইভাবে লিখতে পারি এ সি ই পাওয়ার জে থিটা কারণ এ সিটা যেহেতু অলরেডি একটা রিয়েল নাম্বার তাই না এ সিটা হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার সিগন্যাল অ্যাম্পলিটিউড এটা অলরেডি একটা রিয়েল নাম্বার आलदा भाग कर नियम जान भाग कर रेसपेक्टेट বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে প্রশ্ন করিয়েন এই ডিরেশন তো পরীক্ষায় থাকতে পারে বা যদি বলি থাকবে সর্ট অফ ইম্পর্টেন্ট আপনাদের হ্যাঁ পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা যদি দুই ভাগে আমি ভাগ করে ফেলতে চাই এখানে থাকবে রিয়েল পার্ট অফ এসি ই পাওয়ার জে 2 পাই এফ সি টি তার সাথে গুণ আকারে থাকবে তাই না এক্সপোনেনশিয়াল যেহেতু ठीक तो एर भेतर थे आलदा तो तक टर्म के आलदा मन करें रियल पार्ट ए सी पावर जे बीटाइन टू पाइफ एम टी बोझान ठीक जो बुझा जाए जे छा त टेंगनल এফএম সিগন্যালটাকে তো আমরা এসটি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছিলাম পুরো এফএম সিগন্যালটাকে 
সেটাকে আমরা একটা এনভেলপ আকারে পাচ্ছি আর এটা মূলত একটা সাইন কোড এনভেলপ বলতে আমরা কি বুঝি যে ধরেন আমরা যদি একটা সাইন ওয়েভ থাকে এটা মূলত ক্যারিয়ার সিগন্যালটা হ্যাঁ ক্যারিয়ারের এক্সপোনেনশিয়াল মানে এটাকে আমি চাইলে সাইন কোড আকারে লিখতে পারি কমপ্লেক্স আকারে মানে এটা যদি আমি e পাওয়ার j থিটা চিন্তা করি এটাকে কিন্তু আমি এরকম cos থিটা প্লাস j sin থিটা আকারে চিন্তা করতে পারব বা এখানে আছে e পাওয়ার j 2 পাই f c t भाग कर मन कर सामने जो पार्टेलप हिसाब से क्षेत्र क्षेत्र मूलतारूलेट कर रिप्रेजेंटेशन मडलेटेड सिग तो कैम चिंता n n 
আচ্ছা এটা কি লেখা ট্রাই করলাম একটুখানি বলি প্রথমত এটা হচ্ছে আমাদের ফুরিয়ার ডোমেইনে আমরা ভাগ করতেছি হ্যাঁ মানে আমাদের এই যে এস টিটা ছিল এস টিটাকে আমরা ফুরিয়ার সিরিজ আকারে লেখার চেষ্টা করছি ফুরিয়ার সিরিজ আকারে লেখার অর্থ হচ্ছে এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো যে আমরা পাবো ক্যালকুলেট করে এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো আমরা ক্যালকুলেট করা ট্রাই করব হ্যাঁ এই সি এন কোএফিসিয়েন্ট গুলো ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট গুলো ক্যালকুলেট করা ট্রাই করব ফুরিয়ার সিরিজ মূলত আমাদের কি বলে ফুরিয়ার সিরিজ আমাদের বলে যে আমার কাছে যদি একটা সিগন্যাল থাকে তো ওই সিগন্যালটা আমি অনেকগুলো সাইন ওয়েভের যোগ ফল আকারে প্রকাশ করতে পারি যদি আমি রিয়েল সিগন্যালের পার্সপেকটিভে করি আমি একদিন একটু বলার চেষ্টা করতেছিলাম আপনাদের ফুরিয়ার কবে বলার চেষ্টা করতেছিলাম ব্যান্ডউইথ নিয়ে যেদিন কথা বলছিলাম স্যার অনেক আগে স্যার হ্যাঁ ব্যান্ডউইথ হ্যাঁ একটু খালি দেখি তাহলে ব্যান্ডউইথ এর জিনিসপত্র যেখানে ছিল একটু মনে করাই দিই তারপরে এটা আসলে কমপ্লেক্স ডোমেইনে ফুরিয়ার করব আমরা মানে রিয়েল সিগন্যালের জন্য না मोटामुटी পিরিয়ডিক সিগন্যাল থাকে হ্যাঁ এটা ধর একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল স্যার আই গেস লেকচার 1 এ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ একদম প্রথম দিকে হ্যাঁ একদম আমাদের লেকচার 1 যেটা ছিল ইনট্রো টু কম এর আগের পার্টে ইনট্রো টু কম 1 তো আমাদের যদি একটা এরকম পিরিয়ডিক সিগন্যাল যদি থাকে এই পিরিয়ডিক সিগন্যালটাকে আমরা চাইলে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টে সাইন ওয়েভ আকারে প্রকাশ করতে পারি তো এটা একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল এবং এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো একটা সাইন ওয়েভ না মাল্টি টোন সিগন্যাল মানে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি এর ভিতরে আছে একটা একটা সাইন ওয়েভ না শুধু তো ফুরিয়ার সিরিজ আমাদের সেই জিনিসটাই দেয় যে এনি পিরিয়ডিক সিগন্যাল ক্যান বি এক্সপ্রেস বাই দা সামেশন অফ মাল্টিপল সাইনুসয়ডাল ওয়েভ ফর্মস হ্যাঁ মানে এই যে একটা পিরিয়ড যদি আমরা নি এই এই পিরিয়ডিক সিগন্যালটাকে একটা পিরিয়ড যদি আমি নি এইটাকে এরকম অনেকগুলো সাইন ওয়েভের যোগফল আকারে আমি প্রকাশ করতে পারব ঠিক আছে এই সিগন্যালটা একটা রিয়েল সিগন্যাল ছিল ঠিক আছে রিয়েল সিগন্যালের ক্ষেত্রে এরকম অনেকগুলো সাইন ওয়েভের আকারে প্রকাশ করব তো এই যে ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট যেগুলো সেগুলোই আসলে ডিটারমাইন করে যেমন f1 ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমি 20 অ্যাম্পলিটিউডের একটা সাইন ওয়েভ পাচ্ছি তার মানে f1 ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমার ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট আসবে হচ্ছে 20 ঠিক আছে সিমিলার ভাবে এই f2 ফ্রিকোয়েন্সি আমি যদি 15 কিলো আর করি তার জন্য আমি 35 অ্যাম্পলিটিউডের একটা সাইন ওয়েভ পাচ্ছি তো এটা হবে হচ্ছে f2 ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট रेप्रेजेंटी कारण की कारण <coughs> যখন আমরা একটা কমপ্লেক্স সিগন্যাল নিয়ে কথা বলতেছি তখন আমরা সাইনের পারসপেক্টিভ থেকে চিন্তা না করে আমাদের বেসিস ফাংশন হবে হচ্ছে এইটা ই পাওয়ার যে একটা কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল ঠিক আছে 
তার সিএন গুলো হবে হচ্ছে তার ফুরিয়ার কোয়েফিসিয়েন্ট তার মানে এই সবগুলোকে যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি এসটিটা পাবো যেটা যে ওইখানে বলতেছিলাম যে আমাদের ওই সবগুলোকে যোগ করতে হতো তাই না যোগ করলেই না আমরা পেতাম এই যে এইটাকে এই সাইন ওয়েভটাকে তারপরে এই সাইন ওয়েভটাকে এই সবগুলোকে যোগ করতে হবে হ্যাঁ সামেশন আকারে প্রকাশ করতে হবে তো এইখানে আমরা এই জন্যই সামেশন করতেছি পুরো জিনিসটাকে আমরা সামেশন করতেছি তার মানে এই সবগুলোকে যদি আমি সাম করি আমি এই কমপ্লেক্স সিগন্যালটা ফর্ম করতে পারবো এটাই হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স সিগন্যালের পার্সপেকটিভে ফুরিয়ার অ্যানালাইসিস ঠিক আছে তো এখন এই কমপ্লেক্স সিগন্যালের জন্য এই ফুরিয়ার কোয়েফিসিয়েন্ট গুলো আমরা বের করার ট্রাই করব ঠিক আছে এই এই যে জিনিসটা লিখেছি এটা মূলত আমাদের একটা ফুরিয়ার অ্যানালাইসিস ফর কমপ্লেক্স সিগন্যাল রিয়েল সিগন্যাল না আর কি হ্যাঁ আচ্ছা সিগন্যাল কমপ্লেক্স হতে পারে কিন্তু সিগন্যাল সবসময় রিয়েল হবে তা কিন্তু না এখন বলতে পারেন যে কমপ্লেক্স সিগন্যাল কিভাবে আসে কমপ্লেক্স সিগন্যাল তো ম্যাথমেটিক্যাল ডিরাইভেশন থেকে আসে রিয়েল লাইফে তো আর আমরা ওরকম কমপ্লেক্স সিগন্যালের আইডিয়া পাই না কমপ্লেক্স সিগন্যাল মূলত আসে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে যেমন ওই যে ফ্রিকুয়েন্সি নেগেটিভ হয় কিরকম তাই না ওরকম কথা ফ্রিকুয়েন্সি তো আর নেগেটিভ হয় না কখনো রিয়েল লাইফে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি ফ্রিকুয়েন্সি নেগেটিভ হতে পারে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ডিরাইভেশন ক্যালকুলেশন তো সেরকম ভাবে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে একটা কমপ্লেক্স সিগন্যাল আসতে পারে তার জন্য ফুরিয়ার অ্যানালাইসিস তাহলে এরকম এখান থেকে যদি আমরা ফুরিয়ার কোয়েফিসিয়েন্টটাকে ক্যালকুলেট করা ট্রাই করি তার ফর্মুলা হবে হচ্ছে এই টাইপের আমরা সি এনটাকে বের করা ট্রাই করব তো ফুরিয়ার কোয়েফিসিয়েন্টটাকে যদি বের করা ট্রাই করি এই সি এন এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে এরকম টাইপের আমাদের ইন্টিগ্রেট করতে হবে ইন্টিগ্রেশনের লিমিট হচ্ছে যদি আমরা এফ এম থেকে করি মানে মাইনাস হাফ এফ এম থেকে মানে আমাদের এফ এম টা থেকে আমরা দুই ভাগ করে চিন্তা করব হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু এফ এম থেকে প্লাস ওয়ান বাই টু এফ এম এটাকে দুই ভাগ করে এই লিমিটের ভেতরে আমরা ইন্টিগ্রেট করব এই লিমিট থেকে এই লিমিটের ভেতর মাইনাস কারণ এখানে আমাদের যে এফ এম এফ এম পার্টটাই ছিল আসলে ফ্রিকুয়েন্সি ভেতরে মাইনাস ওয়ান বাই টু এফ এম থেকে ওয়ান বাই টু এফ এম এই লিমিটের ভেতরে আমরা ইন্টিগ্রেট করতেছি সেই এস টিটাকে যেহেতু আমরা সি এনটাকে বের করতে চাই সি এনটাকে যেহেতু বের করতে চাই এস টিটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে হবে তার সাথে এক্সপোনেন্সিয়াল অফ মাইনাস জে টু বাই এন এফ এম টি এটা হচ্ছে ওই ফুরিয়ার কোয়েফিসিয়েন্ট বের করার যে ফর্মুলা আমাদের ছিল সিগন্যাল সেল সিস্টেম যদি মনে করতে পারেন আর এই দুইটা যেহেতু আমরা এই লিমিটের ভেতরে ইন্টিগ্রেট করতেছি কাজে এটাকে ওয়ান ওভার করে যেটা আসবে এই দুটাকে আমরা যোগ করলে পাবো হচ্ছে এফ এম এইটাকে যোগ করলে পাবো হচ্ছে এফ এম এইটাকে মানে ওয়ান ওভার এফ এম পাবো ওয়ান ওভার এফ এম কে ইনভার্স করে এখানে বসিয়ে দিতে হতো ওয়ান ওভার ওয়ান ওভার এফ এম এরকম আসবে বলতে গেলে এফ এম আসবে ঠিক আছে লিমিট যেটা ছিল লিমিটটা টোটাল লিমিটটাকে ইনভার্স করে এখানে বসা টোটাল লিমিট যেটাকে যোগ করে ইনভার্স করলে যেটা আসতো সেটা হচ্ছে এই সামনে বসতো মানে টোটাল টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল এখানে যদি টাইম এর ভেতরে আমরা করি তাহলে এখানে ওয়ান ওভার টি আমরা বসাতাম এখানে যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সিতে আমরা করতেছি ওয়ান ওভার টোয়াইজ এফ এম আর মাইনাস ওয়ান ওভার টোয়াইজ এফ এম দুইটাকে যোগ করলে আমরা ওয়ান ওভার এফ এম পাবো ठीक তার সাথে আমাদের গুণ আকারে থাকতে হচ্ছে এই পার্টটা ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস জে টু পাই এন এফ এম টি ডিটি ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিচ্ছে এই পার্টটাই আমাদের এস টি ভ্যালু ছিল আচ্ছা 
তাহলে এখানে এক্সপোনেনশিয়ালের পার্টটাকে আমরা কমন নিতে পারি এক্সপোনেনশিয়ালের পার্টটাকে কমন না বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যেহেতু দুটো গুণ আকারে আছে এসিটা এসির মতন থাকলো এটাকে আমরা লিখতে পারি যেহেতু দুটো গুণ আকারে থাকলে পাওয়ার গুলো যোগ হয়ে যায় এক্সপোনেনশিয়ালের ক্ষেত্রে তাহলে পাওয়ার যোগ হয়ে গেলে জেটাও কমন নিতে পারি তো জেটা যদি কমন নিয়ে নেই আচ্ছা জে কমন না নিলাম এখানে থাকবে হচ্ছে জে বিটা সাইন 2 পাই এফ এম টি তার সাথে মাইনাস জে 2 পাই এন এফ এম টি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়ালের পাওয়ারে থাকবে ियबल इंटीग्रेशन করার সুবিধার্থে হ্যাঁ আলটিমেটলি আমরা এটাকে পুরোপুরি ইন্টিগ্রেট করব না আমরা একটা নতুন ফাংশন এখানে নিয়ে আসব বেজেল ফাংশন এখানে এফএম থাকলো আমরা এই 2 পাই এফএম টিটাকে এক্স ধরে নিব হ্যাঁ এটাকে আমরা একটা নতুন ফাংশন আকারে ডিফাইন করব এখানে থাকবে এসি ই পাওয়ার জে বিটা সাইন এক্স মাইনাস জে এন এক্স इंटीग्रेट कर लगते कमन नहीं पुरो जिन नतुन नाम दी हाँ जार नाम हम बेजल फांगशन पुरो इंटीग्रेशन पुरो इंटीग्रेशन नतुन नाम दीब लिमिट तक चेन्ज कर ट्रिकाली चिंता कर माइनस पाई चिंता करते मैं मूलत जीरो लिमिटेज रिप्लेसिटाजेंटेशन डिफाइन कर मूलतु 
कत इंटीग्रेशन करा लगे खुब बस इंटीग्रेशन खुब एक सोजा जिन परफर्म कर चेस्टा मडल ट्राई कर n minus infinity take a plus infinity cn e power j2 pi n fmt eta chilo amader s theta tar sathe e power je part ta guna kare ache seta thaklo e power j2 pi fct tar pore amra ekhon cn er value ta ke abar boshi di thik ache prothome s theta ke रियल Yes. <laughs> 
আচ্ছা লিখেই ফেলি এখানে হবে হচ্ছে সামেশন অফ এন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি সি এন এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে আমাদের এ সি জে এন বিটা জে এন বিটা হচ্ছে আমাদের বেসেল ফাংশন তার সাথে এইটা গুণ আকারে ছিল ই পাওয়ার জে টু বাই এম টি তার সাথে এইটা ই পাওয়ার জে টু বাই এফ সি টি তারপরে এই জে এন বিটার ভ্যালু যদি বসিয়ে দিতে চাই বা জে এন বিটা যেমন আছে থাকবো সমস্যা তাহলে এখন এখান থেকে এসিটাকে আমরা চাইলে বাইরে বের করে আনতে পারি বা এসিটা থাকলো চাইলে বাইরে বের করে আনতে পারি একটা একটা করে ভ্যালু রিপ্লেস করলাম আর কিন্তু কিছুই না ঠিক আছে একটা একটা করে ভ্যালু রিপ্লেস করে আনছি তাহলে এখান থেকে যদি এসিটাকে বের করে নিয়ে আসি এসিটাকে বের করে আনলাম সামেশন অফ এন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এক্সপোনেন্সিয়াল পার্ট বিটাকে আমরা কমন দিতে পারি যে এন বিটা তার মতন থাকলো ই পাওয়ার জে যদি কমন নিয়ে নেই যে টু পাই কমন নিয়ে নিতে পারি এখানেও যে টু পাই আছে এখানেও যে টু পাই আছে তাহলে যে টু পাই যদি কমন নিয়ে নেই ই পাওয়ার জে টু পাই কমন নিয়ে নিলে এখানে থাকবে হচ্ছে এন এফ এম প্লাস এফ সি টি ঠিক আছে টি টাও কমন নিয়ে নিলাম এই হচ্ছে আমাদের পুরো জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে এখন আবার আগের মতন চিন্তা করব कारण সেটা মূলত কি সেটা মূলত হচ্ছে আসলে কজ এই যে আমরা ডিরাইভ করে এনেছিলাম রিয়েল পার্ট অফ যদি ই পাওয়ার জে থিটা থাকে সেটাকে আমরা কজ থিটা আকারে দেখতে পারি ঠিক আছে রিয়েল পার্ট অফ ই পাওয়ার জে থিটা তাহলে এইখানে এই যে ই পাওয়ার জে থিটার পার্টটা তো এই পুরোটাকে আমরা থিটা আকারে চিন্তা করলাম এই পুরো জিনিসটাকে আমরা থিটা আকারে চিন্তা করলাম তাহলে যে রিয়েল পার্ট অফ একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ই পাওয়ার জে থিটা রিয়েল পার্ট অফ ই পাওয়ার জে থিটাকে আমরা লিখতে পারি কস থিটা তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা এখন ওই রিয়েল পার্টটাকে বাদ দিয়ে দিব রিয়েল পার্ট অফ এক্সপোনেন্সিয়ালটাকে আমরা কস থিটা দিয়ে লিখে দিব আলটিমেটলি এরকম থাকবে এ সি এন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি তার ভেতর এখানে জে এন বিটা জে এন বিটার থাকবে এই পার্টটাকে আমরা কস দিয়ে লিখে দিব ই পাওয়ার জে থিটার রিয়েল পার্টটা তো এটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে কজ অফ থেটা থেটা মানে এই যে সবুজ কালার ঠিক আছে এই তো এই হচ্ছে আমাদের তাহলে ইয়েটা ডিরাইভেশন হয়ে গেল আমাদের যে হোয়াইট ব্যান্ড এফ এম যেটা সেটার ডিরাইভেশন কিন্তু হয়ে গেল হ্যাঁ এটি মূলত আমাদের হোয়াইট ব্যান্ড এফ এম এর ক্ষেত্রে মডুলেটেড সিগন্যাল এটি হচ্ছে আমাদের সেই থেটাটা ঠিক আছে এটি হচ্ছে সেই এস টি হোয়াইট ব্যান্ড সিগন্যাল এর ক্ষেত্রে মডুলেটেড সিগন্যাল এর এক্সপ্রেশন তো এইখানে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আহ জে এন বিটারটা ধরেন জে এন বিটার মতো থাকলো সমস্যা নাই যদি এটাকে আমরা ফুরিয়ার করি ফুরিয়ার করলে আমরা এই যে কজ আছে যেহেতু জে এন বিটারটা কিন্তু টাইমের কিছু না খেয়াল করিয়েন হ্যাঁ জে এন বিটারটা কিন্তু বিটার ফাংশন টাইমের ফাংশন টাইমের পার্ট কিন্তু মূলত এই কজের ভেতরেই আছে ঠিক আছে এখানে একটু লেখা ট্রাই করে লিখে বলার ট্রাই করে জিনিসটা কি জে এন বিটারটা নিয়ে এখানে এসি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি জে এন বিটা কজ টু পাই এন এফ এম টি তো এফ সিটাকে আগে লিখি এফ সি প্লাস এন এফ এম তো এইখান থেকে টাইমের ফাংশন আসলে মানে টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট আসলে কে এসি টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট না এটা একটা ফিক্স ভ্যালু হ্যাঁ এসি একটা এম্পিটিউড একটা ফিক্স ভ্যালু এটা টাইমের সাথে ডিপেন্ডেন্ট না জে এন বিটা এটা বিটার ফাংশন হ্যাঁ এটা কিন্তু টি এর ফাংশন না কাজে এটাও টাইমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না মানে এই পার্টটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট চিন্তা করতে পারি টাইমের রেসপেক্টে এই পার্টটাকেও আমরা কনস্ট্যান্ট চিন্তা করতে পারি টাইমের রেসপেক্টে টাইম অনুযায়ী ভ্যারি করতেছে এই কোসাইনটা যে টিটা এখানে দেখা যাচ্ছে 
তাহলে এইটাকে যদি আমরা ফুরিয়ার করি ফুরিয়ার বলতে যদি এটার ফ্রিকুয়েন্সি এক্সপ্রেশন গুলো আমরা পাওয়ার ট্রাই করি আমরা জানতাম যে একটা কস কে যদি আমরা ফুরিয়ার ইয়ে করি কি বলে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি কস কে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে আমরা দুইটা ডেল্টা পাই আমরা করেছেন আগে আগে দিয়েতে তাই না কস কে যদি আমরা ফুরিয়ার করতাম তাহলে আমরা দুইটা ডেল্টা পেতাম डेल्टाफेड ट्रांसफर्म <coughs> डिपेन्डेंटना डेल्टाइनसम ठीक डेल्टा पासी एफ थेमान शिफ्टेड डेल्टा बोझार चेस्ट कर এন সমান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এখানে একটা বেশ বোঝার ব্যাপার আছে তার মানে আমাদের এখানে কতগুলো ডেল্টা থাকবে ইনফাইনাইট সংখ্যক ডেল্টা কিন্তু আমাদের থাকবে এটা কিন্তু একটা সামেশনের ভেতর এবং সামেশনের লিমিট হচ্ছে এন সমান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এবং দেখেন এন গুলো কিন্তু এটার ভেতরে ভেতরে আছে যদি এন এর উপর আমি একটু ফোকাস করি হ্যাঁ এটা কোন একটা কালার দিই সামেশনটা আসলে কোথায় কোথায় আছে এন এর ভ্যালুটা এখানে এখানে আছে তো তাহলে এন এর ভ্যালু পরিবর্তন হলে কিন্তু আমি অনেকগুলো ডেল্টা পাবো ধরেন জিরোর জন্য একটা পাবো ওয়ান এর জন্য একটা পাবো টু এর জন্য তেমনি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু অনেকগুলো ডেল্টা পাবো তার মানে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ডেল্টা আসলে এখানে আমাদের আছে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সি ওই ডেল্টা গুলো একটার একটার থেকে যে এফ সি প্লাস এন এফ এম এতটুকু দূরে দূরে হ্যাঁ মানে এন এফ এম পরিমাণ দূরে দূরে আর কি ঠিক আছে আমাদের যেই ডেল্টা গুলো থাকবে সেগুলো 
এই এন যেহেতু ইনফিনিটির ভেতর তাকে ইনফিনিটি সংখ্যক আমরা ডেল্টা পাবো এবং সেই ডেল্টা গুলো একটা আরেকটার থেকে এই যে এফ সি প্লাস এন এফ এম প্লাস মাইনাস এন এফ এম মানে পজিটিভ দিকেও থাকবে নেগেটিভ দিকেও থাকবে দুই দিকেই আমাদের ডেল্টা ফাংশন গুলো স্প্রেড আউট আকারে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এটাই হচ্ছে মূলত এই দিককার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমাদের তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে এটার ফ্রিকুয়েন্সি আসলে আমরা যদি এফ এম এর কথা চিন্তা করি এফ এম এর কথা চিন্তা করলে ওয়াইড ব্যান্ড এফ এম এর ফ্রিকুয়েন্সি আসলে ব্যান্ডউইড মেজার করতে গেলে ইনফাইনাইট ফ্রিকুয়েন্সি পর্যন্ত আমরা কম্পোনেন্ট পাবো ঠিক আছে যদি আমরা ব্যান্ডউইড মেজার করতে যাই এখানে ইনফাইনাইট ফ্রিকুয়েন্সি পর্যন্ত আমরা পাবো কাজে ব্যান্ডউইডটাকে আমরা একটু ভিন্ন ভাবে এখানে ডিফাইন করব সেটাই আমরা দেখব কারসন স্ট্রু আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তো এই হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল এইবার যেটা একটু দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যে জেন গুলোর চেহারা কেমন এতক্ষণ তো আমরা বেজেল ফাংশন গুলোর কথা বলেছি জেন এর পরিচয় আমরা বলে এসেছিলাম হচ্ছে এই টাইপের এই জে এন বিটা হচ্ছে এই টাইপের তো এটাকে যদি আমরা বিটার রেসপেক্টে আঁকানোর ট্রাই করি হ্যাঁ এন এর ভ্যালু অনুযায়ী এন সমান জিরো ওয়ান টু এটা এন এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতেছিলাম তাই না কারণ মূলত এখানে এন যেহেতু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটির ভেতরে আছে আমাদের দেখতে কেমন হবে তো সেই এন এর উপর ডিপেন্ড করে বেজেল ফাংশনের চেহারাও পরিবর্তন হবে তাহলে যে জিনিস আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এইটাকে মানে এটাকে ইন্টিগ্রেট করতেছে সহজ ভাবে যদি আমি বলতে চাই মনে করেন এন এর ভ্যালু আমরা ওয়ান বসালাম কথার কথা ঠিক আছে এন এর ভ্যালু ওয়ান বসালাম এন এর ভ্যালু ওয়ান বসিয়ে তার এখানে ওয়ান বসিয়ে দিলাম দিয়ে যদি এটাকে আমরা একটা বিটার ফাংশন আকারে পাবো তো তাই না এখানে বিটা যেহেতু আছে বিটার একটা ফাংশন আকারে পাবো সেটাকে যদি আমরা প্লট করি সেটা দেখতে হবে এই টাইপের আমরা এখানে জে এন বিটা গুলোকে দেখতেছি ভ্যানিশ্রেট করে বিটার ফাংশন আমরা পাবো তো সেটা দেখতে হবে এই টাইপের এগুলো অনেকটা সিং ফাংশনের মতন দেখতে হ্যাঁ অ্যাম্পলিটিউড গুলো ডিমিনিশিং ডিমিনিশিং মানে অ্যাম্পলিটিউডটা কমতে থাকবে খুব বেশি ইয়ে করা লাগবে না কিন্তু আইডিয়াটা থাকতে হবে আর কি হ্যাঁ আইডিয়াটা থাকতে হবে জিনিসগুলো কেমন টাইপের সবগুলোর এই ডিমিনিশিং ন্যাচারের হ্যাঁ মানে আস্তে আস্তে করে ডিমিনিশ করবে
এটা হবে হচ্ছে আমাদের জে ওয়ান বিটা ফার্স্ট অর্ডার বেসেল ফাংশন এন এর ভ্যালু যখন আমরা ওয়ান বসাচ্ছি এন এর ভ্যালু ওয়ান বসানোর অর্থ কি এই যে এই যে ফাংশনটা আছে এখানে ওয়ান বসাচ্ছি ওয়ান বসানোর অর্থ এই এই জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দিচ্ছি মানে শুধু এক্স থাকবে আর কি তারপর যদি ইন্টিগ্রেট করি ইন্টিগ্রেট করলে বিটার একটা ফাংশন আমরা পাবো সেটাকে এই বিটার রেসপেক্টে আমরা প্লট করতেছি আমাদের এক্স অ্যাক্সিস কিন্তু বিটা হ্যাঁ এগুলো বিটার ফাংশন তো সিমিলার ভাবে পরের অর্ডার গুলো পাবো সেগুলো সেম টাইপেরই হবে অনেকটা এই ফার্স্ট অর্ডারের মতনই ठीक है सबुज कलर जे टू बीटा सेकेंड अर्डर फांगशन এরকম ভাবে আরো হায়ার অর্ডার বেসেল ফাংশন আমরা চাইলে পেতে পারি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এই বেসেল ফাংশনের কাজ মূলত যেটা এখান থেকে আমরা কিছু ভ্যালু নিয়ে কাজ করব আমরা ম্যাথ দেখব আপনাদের বাক্সে একটা ম্যাথ দাও আছে ওই ম্যাথটা সলভ করলেই হয়তো বোঝা যাবে সহজে আমরা কার্সন স্টুল আগে পড়ি তারপরে ওটা নিয়ে ডিসকাস করব আচ্ছা তাহলে বেসেল ফাংশন সম্পর্কে আমরা পরিচিত হলাম বেসেল ফাংশন নিয়ে এর চেয়ে আর বেশি আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন নাই হ্যাঁ কারণ আমরা ম্যাথের অত ডিটেইলে যাব না আচ্ছা এখন এই বেজেল ফাংশনে কিছু প্রপার্টি আছে যেগুলো একটু জানা দরকার আমাদের সেটা হচ্ছে এই যে জে এন বিটা আমরা লিখতেছি যেটাকে আমরা প্লট করলাম এটার একটা প্রপার্টি হচ্ছে এরকম এই জে এন বিটা এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন এটা একটা প্রপার্টি হ্যাঁ জে মাইনাস এন এটা মানে হচ্ছে রিফ্লেকশন টাইপের একটা ব্যাপার সুন্দর করে লিখি माइनस माइनस वन दिए गुण कर दी जे माइनस वन सीमेट्रिक टाइप प्रपार्टी ঠিক আছে তারপরে যদি টু এর কথা চিন্তা করেন সেটা একদম এক্সাক্ট সেম জিনিস আসবে অড নাম্বার গুলোতে একটা করে মাইনাস আসবে ইভেন নাম্বার গুলোতে একটা করে সেম জিনিস আসবে ধরেন যদি জে টু বিটা বের করা ট্রাই করি এন এর ভ্যালু টু বসাচ্ছি তাহলে এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এন এর ভ্যালু টু ওয়ান স্কোয়ার জে মাইনাস টু বিটা তো মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে তো আসলে ওয়ানই তাই না মাইনাস ওয়ান কে স্কোয়ার করলে তো আমরা প্লাস ওয়ানই পাই फ्लिप कर আর যেগুলো ইভেন ইভেন অর্ডার আর কি যে টু বিটা সেগুলো নেগেটিভ গুলো এক্সাক্ট সেইমই হবে মানে যে সবুজ কালারে যেটা আমরা পেলাম এই যে টু বিটা এবং যে মাইনাস টু বিটা দুজন একদম সেম জিনিসই হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি এই প্রথম প্রপার্টি সিমেট্রিসিটির মত একটা প্রপার্টি একটা সিমেট্রিসিটি মেইনটেইন করে আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন আমরা করব এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কাজে দিবে আমাদের জন্য আমরা ম্যাথ করার সময় এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা ব্যবহার করব বেশ সেটা হচ্ছে बड़ी 
তো তার জন্য আমরা যেটা পাবো কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন করতে পারবো এই যে নট বিটা যেটা জিরো অর্ডার বেসেল ফাংশন এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু আমরা ওয়ান ধরতে পারি এগুলো অ্যাপ্রক্সিমেশন হ্যাঁ এটা যদি স্মল হয় তাহলে জিরো অর্ডার বেসেল ফাংশনটা শর্ট অফ একটা কনস্ট্যান্টের মতন আমরা চিন্তা করতে পারি ফার্স্ট অর্ডার বেসেল ফাংশন যেটা সেটাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি হচ্ছে বিটা বাই টু আর অন্য যেগুলো আছে হ্যাঁ অন্যগুলোকে আমরা জিরো জিরো মানে হায়ার অর্ডার বিটা গুলো সব জিরো হয়ে যাবে হ্যাঁ যে এন বিটা এটাকে আমরা জিরো অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি ফর এন গ্রেটার দেন ঠিক আছে এটার অর্থ কি এই একটা পেলাম জিরো অর্ডার ফার্স্ট অর্ডার আর বাকি সবগুলো অর্ডার জিরো মানে যে টু বিটাটাকে আমরা জিরো অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি যে থ্রি বিটাটাকে আমরা জিরো অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি হ্যাঁ ফর এন গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এই অ্যাপ্রক্সিমেট মেশনটা ট্রু অনলি ফর বিটা যখন স্মল আর কি মানে শুধুমাত্র জিরো অর্ডারের ভ্যালু থাকবে ওয়ান ফার্স্ট অর্ডারের ভ্যালু থাকবে বিটা বাই টু বাকি সব হায়ার অর্ডার বেজেল ফাংশন গুলোকে আমরা ভ্যানিশ করে দিতে পারবো অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারবো জিরো আর কি ঠিক আছে এই এই প্রপার্টি গুলো কাজে লাগবে এইটা এটা থাকবে বাকিগুলো সব জিরো হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা প্রপার্টি হচ্ছে এই সবগুলো বেজেল ফাংশন যদি আমরা যোগ করতে পারি এই যে আমরা যে বারবার মাইনাস ইনফিউটি থেকে প্লাস ইনফিউটি ভেতরে একটা সামশন দিচ্ছিলাম বেজেল ফাংশনের এই সবগুলো বেজেল ফাংশন যদি আমরা যোগ করতে পারি মাইনাস ইনফিউটি থেকে প্লাস ইনফিউটির ভিতরে এন এর ভ্যালু সেটা আমরা এক্স্যাক্টলি ক্রস ওয়ান পাবো ঠিক আছে এই প্রপার্টিটাও ইম্পর্টেন্ট যদি এন সমান মাইনাস ইনফিউটি থেকে প্লাস ইনফিউটির ভেতরে এই যে এন বিটাকে আমরা সামেশন করি प्रपार्टी এখান থেকে আমরা আমাদের এফ এম সিগনাল এর পাওয়ার এর আইডিয়াটা বলতে পারি আচ্ছা আমি আর একটু সময় নিচ্ছি নিয়ে আমাদের ওই অ্যাসাইনমেন্ট একটু বুঝিয়ে দেই আমি তারপরে আরেকটা ক্লাস হয়তো এটা আমার লাগবে শেষ করতে আজকে শেষ হবে না আচ্ছা এখান থেকে যে আরেকটা ছোট্ট আইডিয়া দেই এই পাওয়ার অফ এফ এম এই এই যে প্রপার্টিটা আমরা ইউজ করলাম যে এন সমান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এর ভিতরে যদি আমরা জে এন স্কয়ার বিটা কে সাম করি সেখান থেকে আমরা এফ এম সিগনাল এর পাওয়ারটাকে পেতে পারি प्रश्न कर कन्सटैंट रखी बसिशन मैथ कल्कुलेशन कथा देखो नेक्स्ट
ঠিক আছে কারসান রুল আছে আর ওয়ান পার্সেন্ট রুল আছে ওই দুইটা দেখে আমরা ম্যাথ সলভ আপনাদের পরীক্ষার জন্য ম্যাথটাও ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে মূলত এই ডিরাইভেশনের পার্টটা ইম্পর্টেন্ট এই বেজেল ফাংশনের পার্টটা মানে আমরা যে এফ এম ওয়াইড ব্যান্ড এফ এম সিগন্যালটাকে ডিরাইভ করে আনলাম এই যে এস সিটাকে পেলাম এটা কিন্তু মূলত ওয়াইড ব্যান্ড সিগন্যালের ওয়াইড ব্যান্ড এফ এম এর মডুলেটেড সিগন্যাল ওয়াইড ব্যান্ড এফ এম মডুলেটেড সিগন্যাল डिजिटल मडुलेशन पुरो सब गुलूड कर चेस्टा explain different types of modulation techniques used in communication tar mane am er part gulo alpo alpo kore choto choto kore likhte hobe khub beshi likhte hobe na thik ache dhoren apni amplitude modulation double side band ne khanikta likhlen ha double side band with carrier double side band suppressed carrier ar hocche single side band suppressed carrier alpo alpo kore just muloto main kotha tuku time domain expression ar frequency domain wave form mane ekdom congested joto tuku information apni খুব বড় করে লিখতে হবে না তারপরে এফ এম এর ক্ষেত্রে পি এম এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর আমরা ডিজিটাল মডুলেশনের কথা বলি ইউর সাবমিশন কন্টেন্ট বোথ অ্যানালগ এন্ড ডিজিটাল মডুলেশন টেকনিক আমরা ডিজিটাল মডুলেশন নেক্সট দিন কথা বলবো পিসিএম পালস কোড মডুলেশন নিয়ে আমরা কথা বলবো ওই পার্টটাও ইনক্লুড করতে হবে তো আপনারা এম এফ এম পি এম এর পার্ট গুলো লিখে ফেলতে পারেন অলরেডি আর পিসিএম এর পার্টটা যেটা ডিজিটাল মডুলেশনের কথা বলতেছি ডিজিটাল মডুলেশনের পার্টটা পরে আপনারা লিখতে পারবেন অসুবিধা নেই लिखते ख्याल मन সিমুলেশন করতে হবে এই পার্টটা এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যালের জন্য আর পি পার্টটা মূলত সিমুলেশনের জন্য ঠিক আছে এই তিনটার জন্য এইটা আপনারা পুরোটাই করে ফেলতে পারবেন একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে এই পার্টটা পুরোটাই করে ফেলতে পারবেন সো দা মডুলেটেড ডি মডুলেটেড আউটপুট ইন টাইম ডোমেইন মানে সিমুলিং থেকেই দিবে না সিমুলিং এর টাইম ডোমেইন আর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন মানে আপনারা যে ব্লকটা ব্যবহার করেন এই যে ফুরিয়ার করার জন্য আমরা একটা ইয়ে ব্যবহার করি না ব্লকটার নাম কি ছিল 
ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে পেতে হলে আমরা সিমুলেকে কি ব্লক ইউজ করতাম डोमिन मार्च कर जिज्ञाई जिज्ञासन मार्क थार्सडेर थार्सडे मैं 